Estamos con la doctora Vicenza Bartolota, médica dermatóloga que trabaja en el Hospital Álvarez y en el Centro de Estética Vicenza. ¿Cómo estás Vicenza? Gracias por venir nuevamente hoy. Gracias Paulita ¿Bien? por la invitación. Bien, gracias. No, por favor. Hoy estamos hablando del envejecimiento de la piel. ¿Qué es el envejecimiento de la piel? Bueno, la piel, como cualquier otro órgano, va a envejecer. Este, hoy por hoy, con la perspectiva de vida, este, nosotros envejecemos y la piel, obviamente, que si no tomamos medida, va a envejecer junto con todos los órganos. Para la señora que nos está mirando, dice, bueno, radicales libres, antioxidantes. Contanos un poquito. Bueno, radicales libres son las sustancias malas del organismo que se adquieren, digamos, por el metabolismo propio de la mala alimentación, de factores externos, de la contaminación de pesticidas, obviamente de las radiaciones solares, los UVB, UVA. O sea, todo eso aumenta los radicales libres, que es lo que nos hace que envejezcamos más. Claro, que se más eso va haciendo que, claro, que se modifique nuestro ADN y se vaya cortando la vida de las células, que después o degenera, se mueren las células o, bueno, este... Eh, ¿Y qué le pasa a la piel cuando, cuando envejece? ¿Qué es lo que vamos a notar? Claro, naturalmente eh, vamos a notar de que hay un cambio cuando la piel está cuidada, que son arrugas finas, pérdida de la elasticidad, pero cuando el daño es solar, los cambios son muy bruscos, la piel se vuelve más gruesa, áspera, con manchas, con dilataciones vasculares, el colágeno está eh, más destruido, la elastina, entonces aparece la flacidez. O sea, eso que nosotros vemos en el espejo, las mujeres a veces con el paso de los años, que no solo las arruguitas, sino que se va oscureciendo, manchas, o está más opaca o más caída la cara, todo eso es, habla de envejecimiento propio de la piel. Claro, y eso lo podemos prevenir, digamos, con pantallas solares, eh, midiendo, digamos, eh, cuidándose en determinados horarios a la exposición solar, eh, con la alimentación, obviamente. Eh, bueno, después hay algunas arrugas posturales que son, por ejemplo, mujeres que duermen siempre del mismo lado y aparecen con arrugas de la mitad de la cara. Claro, pero si quisiéramos resumir para decirle ahora a la gente que nos está mirando, a ver, ¿qué, no sé, tres, dos pasos fundamentales que tenemos que hacer para disminuir o prevenir el envejecimiento? Lo más importante siempre en la alimentación es la número uno, el ejercicio, porque con el ejercicio siempre vas a oxigenar y vas a tener una buena piel. La hidratación también, ¿no? La hidratación es súper importante porque, digamos, este, el, el organismo tenemos un componente acuoso de 60% y, bueno, hay que mantenerlo, el Perfecto. agua. Este. Entonces, el ejercicio, la buena alimentación, que entiendo que será una alimentación variada y completa, hidratarse y cuidarse del sol. Sí, fotoprotección, Perfecto. eso a full. Perfecto. Bueno, Vicenza, te agradecemos muchísimo otra vez que estés acá con nosotros y vamos a ver a Diego, a acompañarlo, que está con el doctor, con uno de los cardiólogos que siempre nos acompaña también en nuestra columna.